buongiorno a tutti bentornati sul canale oggi è un lago sono in compagnia di samantha previ e mila Era. e siamo in valle antrona una bellissima vallata famosa per i suoi laghi artificiali in questo momento siamo di fronte al lago di campliccioli o campliccioli e l'obiettivo di questi due giorni è raggiungere il lago di antrona appena qua sotto passando dal bivacco varese dal rifugio andolla quindi adesso ci inerpicheremo su per questo sentiero per raggiungere il primo laghetto che è quello di eh, no, c'è il giro no. No. Non me lo ricordo. Campo... campo secco campo secco, campo secco. Oh. hanno studiato ragazzi non si sono applicati e niente iniziamo il cammino io sono qua con le rose bel panorama da qua lago di campliccio che colore ma che è la riguardo a Funivia? Ah sì. Il sentiero non accenna a mollare, è tutto bello ripido. Il cartello dava 3 ore e 20 ma probabilmente ce ne metteremo qualcosa in meno perché stiamo andando un buon passo. Ma è comunque tosto. La nostra meta là sopra c'è la diga di campo secco c'è anche la centrale idroelettrica ovviamente come in tutti i laghetti qua della valle antrona spettacolo Bello, ho perso 20 gradi di temperatura corporea. Oh. Ma che figata! Che vallata! Io mi sarei fermata anche a fare il bagno. Eh, dopo sopra. Noi arriviamo qua in cima. Si vede la casetta. Questa bella vallata è l'Alpe Banella. E adesso inizia l'ultima rampa di 500 metri per il lago di Camposecco. Contenta Samantha? Sì. Bene. Bellissimo. Non dovrei arrivare su. Ciao. Bella. Sto facendo una piccola pausetta perché il sentiero è veramente impegnativo. Comunque qua la vallata è davvero bella dall'alto. Qua invece esce il tunnel della condotta idroelettrica che dal lago del Cingino porta a questa montagna qua e poi c'è tutto il sentiero che taglia a mezza costa fino al bivacco di Camposecco. È un altro bellissimo giro da fare anche quello, solo che per questa volta abbiamo optato di fare questa direttissima che comunque già di per sé è molto impegnativa. Ma sicuramente ci tornerò a fare un altro video al cingino perché deve essere molto interessante. Ci siamo! Ecco il fosso di Elm, la fortezza inespugnabile la diga di campo secco <ride> però ragazzi che fatica che fatica siamo proprio sotto la diga di campo secco sono veramente distrutto adesso ci vuole una bella bella pausa prima di continuare verso le coronette di campo secco il bivacco varese 
Comunque è camminata davvero impegnativa, sentiero tosto dall'inizio alla fine, dal primo minuto all'ultimo. Uff, bivacco. Ed eccoci al nuovo bivacco di Camposecco. Questo è il guardiano, si chiama Salve. Previ. Benvenuti al bivacco Camposecco. <ride> Grazie. Ciao bello, c'è altra gente. C'è un bivacco tour. Bivacco completamente nuovo, due o tre anni ci diceva il signore. Scopa, palotto per tenere pulito. Qua c'è uno, due, tre, quattro letti volendo. Il tavolo con un'ottima vista. E di qua abbiamo altri uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove letti. Quindi 13 posti praticamente. Com'è Previ? Ti piace? È uno spettacolo! È bellissimo è questo video! È tutto di lei! È veramente assurdo! Qua c'è una vista bellissima! Cioè qua ti svegli al mattino e ti godi l'alba! Eh? Ma che... Eh, ma che benissera! Eh. Bello! È arrivata anche Samantha! Scusa Mino, ma questo mer merita una ripresa! <ride> Ha eh, detto che era poco. Conta un po' quanti salami. 10-12 sono. Secondo me è poco. 12. In questi giorni Milo oh. e Samantha mangeranno salami e tuma praticamente. Ma d'altronde no. è il cibo non della non montagna, no? Cioè, non, non, ho non ho il vino. Non ho il vino. Quella là dovrebbe essere la fessura del passo delle coronette. E vista da qua è veramente spaventosa. Ci stiamo chiedendo come faremo a salire su per di lì. Però come al solito la montagna dovrebbe piano piano rivelare i suoi sentieri, i suoi punti di appoggio. E quindi dovrebbe essere fattibile. Lo scopriremo tra poco. Bel pezzettino su pietraia qua. Ah, oh, segui i segni comunque. Comunque il lago non l'abbiamo cagato per circa un'ora, ma è veramente bello. Attacchiamo la fessura. Com'è ragazzi? Morale? Culo stretto. Morale alto. Dai, dai. Ce la facciamo. Ci proviamo. Ce la facciamo uno sì. dietro l'altro. Andiamo su. Iniziamo a tirare. Tutti attaccati alla stessa catena allo stesso momento. il trenino entro nel canalino metà fessura l'abbiamo fatta adesso previ sta affrontando uno dei tratti più complicati bravo previ sale quella lì l'arrivo bello però bello bello Emozionante. Meno male che non è bagnata, va? Ci sono. Ah. 
Ciao! Ci stavate aspettando? Eh, no, stiamo decidendo come fare per scendere. Arrivate dal bivacco? No, da... Ah, dal lago lì. È un po' critica, però col culo all'indietro vai giù. Ma con lo zaino e la tenda? Eh sì, vai giù così. Ti butti fuori col sedere e ti tieni di braccia. Qualche spiazzetta per fare qualche pausa c'è. Cioè. Dove vai? Per un momento qua, che è una figata unica. Oh! Spettacolo! Sei da solo? Siamo in quattro. La fatica sul viso. Ciao! I ragazzi Bella non mollano. Cosa, eh? Guardate qua cosa... Che panorama che vi regalo! Voilà! Beh, si vede solo la prima cresta perché poi ci sono le nuvole. Ma se immaginate un po', qua c'è il pizzo loranco e il, il pizzo andolla o punta d'andolla. E là c'è il nostro bivacco. Bravi Matai! <ride> Cos'è sta storia? Eh? Cos'è? Noi pensavamo un'ora di essere là. Come on guys, perché siamo lenti. Siamo lenti. Dopo esserci un po' scioccati dalla tempistica che indicava l'ultimo cartello, abbiamo iniziato a camminare e la vallata è veramente splendida. Peccato un po' per queste nubi, ma rende comunque tutto un po' più mistico. E per il momento il sentiero è ben indicato dai segnali bianchi e rossi al CAI. Vediamo tra qualche minuto come si metterà, perché dalle poche recensioni che ho trovato eh, leggevo che i segni si perdono un po' dopo la metà del sentiero. Quindi vediamo come sarà. Per adesso tutto bene. Il nostro bivacco è qua, immerso nelle nubi per il momento. spettacolare c'è un silenzio e una pace a parte le nostre voci quando parliamo qua si sente solo lo scorrere dei torrenti e il fischio delle marmotte il sentiero per adesso è ben segnalato vedete i bollini rossi del CAI e ogni tanto si trovano anche questi pali rossi ben evidenti ovvio con la neve magari è sconsigliabile, infatti noi l'abbiamo rimandata, questa escursione era già in programma a inizio luglio, ma questo versante avevo, avevo trovato delle informazioni che era ancora tutto innevato e quindi abbiamo deciso di rimandarla a tempi migliori e più sicuri e abbiamo fatto bene, o no? Ha fatto bene, sì. Occhio eh, e sarà sì. Ok. Allora, eh. Piano, piano, piano. Mica previ. Le ginocchia le viste malissimo. Ma già! Va bene le lecce, eh! E già qua! E già qua! Che sono intatti tanto Ma non ne sono più, cioè. Eh, ti ha salvato il culo adesso. Comunque, occhio, 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 occhio! Buttanello! Ci siamo tutti cagati addosso. Va bene, c'è ancora... Non ha fatto più paura sto pezzettino qua sì. che il resto. Dai, dai, proseguiamo, è ancora dai. lunga. Banda le ciance! Cioè, guardate dove ci troviamo. Sulla luna. Questo è il ghiacciaio del Bottarello. 
stiamo passando sulla Borena che una volta era ghiacciaio, adesso non so fino a quanti anni fa, immaginiamo una ventina, però se qualcuno è stato qua 20, 20 anni fa ce lo dica un po' com'era la situazione, scrivetelo nei commenti, che siamo curiosi. Tra poco ci trocca anche riprendere a salire. 250 metri di dislivello per raggiungere il bivacco. Se avete le birre da mettere a fresco, quella lì eh sì, è l'ideale. Questa è l'ideale. di ghiaccio. Siamo quasi al bivacco. Abbiamo fatto scorta d'acqua in questo piccolo rigagnolo perché tutti i torrenti che segnava la mappa sono sotterranei o in secca e quindi questa è stata la nostra ultima possibilità prima del bivacco di fare scorta d'acqua. Finalmente un segnale del CAI! Li abbiamo persi circa un'ora fa. Comunque adesso ho tirato fuori il GPS e abbiamo capito che eravamo un po' fuori rotta e ci siamo aggiustati. C'è ancora da salire un pochino. Comunque siamo sulla retta via. Ed è un po' che vi dico che è l'ultimo pezzettino. Ma questo è davvero l'ultimo pezzettino. Ci siamo veramente quasi. Che fatica! È stata davvero un'avventura. Bivacco! Eccolo! È apparso dalle nubi! Ultima rampicata! Ci mancavano le catene oggi, eh! Wow. Ciao Bivacco Varese! Pazzesco! Bellissimo! Ma che posto incredibile! Di letti ce ne sono sei, più volendo ci sono anche queste brandine qua sotto, se proprio si fosse in emergenza posti, e diventano 8 o 9. Straordinario! bivacco da circa 30 minuti ci stiamo dando le pulizie di primavera okay. anzi di fine estate abbiamo sbattuto un po di coperte materasso e adesso stiamo organizzando il nostro covo per la notte Ehi, fuori. ecco brava samantha brava ma che bel lavoro intervistiamo no, i nostri no, compagni di tavolo cosa hai preparato per, per la tua cena? ancora niente ci sto lavorando su e cosa farai? farò del riso basmati bollito con le verdure interessante ma il mio ti batte 10 a 0 mi spiace ma hai mai assaggiato il mio riso? <ride> Samantha Mila cosa avete voi per cena? formaggio e salumi, e salumi. Formaggio sal è la stessa cosa che avevate a pranzo? Sì! È la stessa cosa che avrete domani a pranzo! Sì! <ride> Bene. Io c'ho il risottino qua, allora no, io buon appetito! Ah, ne hai uno che tiene? Sei già pronto da mangiare? Ragazzi, visto che la cena si sta consumando con molto piacere, 
De, Mi tiro un parere de, del percorso di oggi. Tanta roba. Bellissima. Adventure. 10. Però è stato il pezzo più oh, difficile. Boh, la pietraia devo comprare un peva le balle. Però la fai. <ride> e passo il tranquillo più, sì. più a vederlo che a farlo. La, la discesa sulla terra. La discesa sulla terra, appunto lì in mezzo alla pietraia. E naturalmente anche la ricerca in mezzo alle nuvole del rifugio. Che non è stata niente. Ma è stata bellissima, una bellissima avventura. Sì, sì. Previ. Veramente molto adventure. Sì. Il nostro primo bivacco al di fuori della Val Grande. Sì, è vero, è stata la prima volta. No, è veramente un'atmosfera intima, eh, piacevole. Guarda te, però non guarda, non mi piace. <ride> intima, caratteristica, piacevole, molto bello, particolare. Ci sono pure gli stammè che sono venuti a, a salutarci, a darci il benvenuto. Lo consiglierei come Il percorso sì. Eh, non è facilissimo, dai, almeno per me, per Previ, <ride> non è facilissimo. Previ, no, è fattibile, pezzo no, più difficile le catene. Mm, sì, sì, P probabilmente perché è il pezzo che ho più, sono sottovalutato. <ride> è quello che più ma magari mi ha sì. spaventato. Per quanto mi riguarda, il pezzo più difficile, quella discesa sulla terra là, non mi è piaciuta. Eh, è stato una... Cavo. Breve, eh, però... Intenso. Intenso. <ride> Le catene mi sono piaciute molto invece e il pezzo dove ero più in crisi è appena prima di arrivare al bivacco Camposecco. Lì non ce la facevo veramente più, l'ho fatta. Però ce l'abbiamo fatta. Adesso ci godiamo una grande serata in mezzo alle nuvole. Speravamo le stelle, invece. Capito? Stelle cadenti, metà agosto. Eccole qua. Cazzate. Mi sa che il cielo che ci sarà su là. Se ci va bene, per favore. Eh, sti cazzi. Sì, che buono. Eh, guarda che ti devo dare. Ora puoi pescare in tutta tranquillità, forse. Arriva lei. Buongiorno, ci siamo svegliati da una ventina di minuti e questa mattina il risveglio è stato assurdo. Guardate il bivacco in che posizione si trova. C'è questa piccola crestina che bisogna percorrere per arrivare al bivacco e lo si aggira poi da sinistra per risalirci sopra. La notte è stata movimentata come al solito perché in quattro uno si muove, uno russa, anche se a dire la verità non abbiamo russato più di tanto però i letti cigolano, sono reti vecchie. Però devo dire che come comfort i materassi che ci sono, un minimo di comfort te lo danno, volendo. E nonostante fossi molto stanco, sono riuscito a addormentarmi solo intorno alle 5, alle 6 del mattino. Ho dormito davvero poco. Però è stato assurdo. Stanotte c'era una bellissima stellata, ma non l'ho filmata perché comunque fuori faceva freddo io non volevo star fuori troppo tempo e adesso andiamo a dare il buongiorno all'altra parte della troupe ehi hey voi buongiorno. come avete dormito al bivacco varese meraviglioso mai dormito così soprattutto mira ho capito una notte non di più mai dormito così Mira è stato provato da questa esperienza di bivacco. Finalmente un po' di visuale. Il percorso che abbiamo fatto ieri. Coronette di campo secco. Tutto il traverso, la morena e l'ultima parte qua, in alto, dove eravamo avvolti dalle nubi e ovviamente ci siamo persi più volte. Questa volta il GPS è stato utilissimo. Niente, adesso facciamo colazione e poi piano piano ripartiamo.
Allora, abbiamo dato una bella pulizia a bivacco. Sono molto contento. Adesso è quasi vivibile. Abbiamo fatto un po' di pulizia qua nella dispensa. Che c'era roba scaduta, roba muffita. Abbiamo lasciato solo quello che si può effettivamente lasciare. Ovviamente per chiunque dovesse venire dentro raccomandiamo di tenere pulito il più possibile e un consiglio è quello di sbattere ovviamente le coperte e i materassi prima di dormirci sopra perché c'era un po' di schifezza. Detto questo, bellissima bivaccata e adesso ripartiamo. Direzione Andol, in mezzo nelle nuvole. Perché quello giallo e rosso non Spagnolo è Spagnolo e quello no? svizzero, il polacco e l'italiano. Non è svizzero. Ciao! Wow! Pizzandolla avvolto nelle nubi e lì il ghiacciaio. Che sembra piccolino da qua ma a vedere bene saranno almeno 15-20 metri di parete di spessore. Stiamo andando al rifugio Andolla come prima tappa. E la discesa è veramente bella, scorrevole, un po' su pietraia, un po' su erba, ma comunque anche per le ginocchia non è male. I gradini non sono alti, c'è un bel grip sul, sulle roccette, quindi ottimo. Eh, Sembrano quasi spazzolate, eh? eh? Belle pulite, tranquille e pacifiche, ma mi metterei di sdraiato con voi. A fare il toro, previ? No, così in pace, mi sembrano in armonia tra di loro, che bella. Eh, c'era le neve giù su, sul lago. Sicuro. Abbiamo iniziato la discesa del rifugio Andolla che soprattutto durante i weekend estate è molto frequentato, infatti c'è gente che, che sale, anche famiglie, quindi in un paio d'ore, due ore e mezzo dal lago di Cheggio si arriva là, molto bello. Abbiamo appena finito la discesa del rifugio Andolla, inizia un po' di falso piano fino al lago di Cheggio. Ho appena incontrato Paolo e Diego che mi seguono sul canale, vi saluto. E il commento più bello che mi potete fare, che mi avete fatto, è grazie di tutto per il documentario della Val Grande. Grazie a voi. Stiamo per arrivare al lago di Cavalli. In lontananza dove probabilmente ci fermeremo un attimo a mangiare prima della salita della forcola è davvero bello vedere quanta gente stia salendo quest'oggi giovedì di agosto ma comunque c'è veramente tanta gente che sta salendo a rifugio in donna non posso che esserne felice tutti molto cordiali e contenti nel salutare queste sono le cose belle della montagna Lago dei Cavalli o Lago di Cheggio. Il quarto lago che incontriamo in questi due giorni, 4 di 5 dei principali della Valle Antrona. La prossima volta facciamo anche il cingino. Ci siamo fermati proprio qua a due passi dal Lago di Cheggio. Adesso si mangia e poi si riprende per le ultime tre ore quest'oggi per pranzo pasta e fagioli
brava Samantha che ti sei accollata l'onere della spazzatura una bella borsa piena anche di schifezze eh, un zaino più leggero dai anche di schifezze che c'erano al bivacco ultima salita di questi due giorni passo della forcola un'ora e un quarto e poi discesa fino alla macchina Numa Eccoci in vetta, l'ultima fatica è compiuta, ora manca solo la discesa. Eccoci qua, allora chiudiamo questo video di questa bella escursione di due giorni in Valle Antrona, qua c'è un filo d'erba, tac, con questo magnifico panorama da dove siamo partiti ieri, lago di Antrona e poco più sul lago di Campliccioli. Che dire, non posso che consigliarvi di venire in Valle Antrona perché abbiamo visto dei posti davvero belli in particolare per le famiglie raccomanderei il lago dei cavalli e di Cheggio Cosa dite? Anche questo è carino, sì però quello di là ha dei colori più di azzurri più, più vivi sì. e se volete fare qualcosa di un pochino più impegnativo spingersi fino al rifugio Andolla potrebbe essere la soluzione e mangiare magari anche al rifugio insomma ce n'è per tutti i gusti chiediamo un parere di questi due giorni a previa Samantha perché il Mila l'abbiamo perso giù per, per la montagna si è messo a correre come uno stambecco cosa ne pensate? che si sì, ne, vale, ne vale la pena Bella. la flora, la fauna, i paesaggi c'è proprio tutto c'è stato è impegnativo come percorso però è ripagante. divertente, ripagante, sì sì sì. Samantha. Beh, lei è stata una bellissima, due giorni bellissimi e appunto come dicevi tu è stato, va bene per chi vuole fare, passeggiare con la famiglia e trovarsi un, delle belle giornate di relax oppure per fare sport un po' più estremi e fare camminate un po' e fare più, fatica fare fatica un po' più strong e questo bivacco varese cosa mi dite? è, è bellissimo Poi si viene particolare di eh? sì sì è un posto proprio unico. unico davvero stamattina sì. l'alba che ci ha atteso è stata veramente incredibile è bella. ci torneremo al bivacco varese magari dai ce ne sono tanti altri in giro che non abbiamo ancora visto ma quelli così belli viene voglia di tornarci Va bene, grazie per aver guardato il video, come al solito commentate se avete qualche domanda, curiosità o anche qualche sentiero particolare da consigliarci e ci vediamo al prossimo video che sarà tra un po' di tempo perché tra due giorni parto per il mare e per un po' mi dedico alla moglie, è la vacanza in famiglia. Ciao, Arrivederci. ciao, 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 ciao. ciao. iscrivetevi, iscrivetevi, mi raccomando. Mettete mi piace, ciao.